Aya basi karibu tena Radio Jambo kituo cha Wakenya kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 parale saa hivi ni saa mbili na dakika 35 wakati ambapo tunaingia kitengo cha patanisho na asante sana kwa wote ambao natuma ujumbe zao za patanisho hapa Radio Jambo yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha Uh, ujumbe wake anasema Radio Jambo Gidi na Ghost mimi ni Elikana Shikoli ambaye ana miaka 30 na anasema naomba kupatanishwa na mke wangu Caroline Anyako uh, ama Eliza ukipenda ambaye ana miaka 32 oh amemzidi na miaka miwili hapa eh? na anasema tumekuwa kwa ndoa chini ya mwaka mmoja na tuko na watoto wawili ambao nilimpata nao uh, nilikosana na bibi yangu December 2023 baada ya kutofautiana juu ya yeye kutaka kila mara kwenda kwao. Kwa hivyo sasa ako kwao Busia na kadipatia namba yake pale. Okay, huyu ni Elkana. Mm. Elkana ako na mke ambaye alikuja na watoto wawili. Nakumbuka pia mke amemzidi na miaka miwili mm. na amekuwa kwa ndoa chini ya mwaka mmoja. Sasa anasema eh, walikosana kwa sababu Huyu mke walitofutiana kwa sababu huyo mke kila mara ana mazoea ya kwenda kwao. Eh? Yaani nataka kwenda kwao nyumbani. Unajua Busia na Kakamega sijui ni distance gani ile lakini ni mbali kiasi eh? Mm. eh kwa hivyo uh, angependa tuweze kumpatanisha. Kwa hivyo moja kwa moja ningependa kumpigia Elkana atueleze mambo iko vipi pale ili tuone vile tutamsaidia. Kwa hivyo naomba bwana Elkana hebu shika simu yetu sasa hivi ili tuzungumze kidogo na tuone kama mtaweza kupatana kwa sababu huyo ndio lengo la patanisho patanisho ni ya wale waliokosana waweze kusikizana waweze kuelewa elkana habari gani nzuri sana eh nimepata hii message yako uko tayari kupatanishwa ndio haya hebu tueleze kwa ufupi tu nini litokea ndugu yangu hawaza kiti mm Nimi kama kwa hiyo ni kano to tapo akakamega ah jina tayari tuko nayo tuambie tu nini litokea unajua ukianza story za kama kawaida naitwa gidi hata mimi najua naitwa gidi ndugu yangu tuambie tu nini litokea ndugu yangu hata gidi eh mimi nimekosana huyo mchana ehe alitoka alitoka nyumbani mwezi wa 12 december last year last year mm akaniambia nimtumie pesa kuje mhm uh-huh. oh mara aende kuona watoto wake nyumbani mara anaenda kwenda na kurudi mhm uh-huh. akaenda ndio mhm uh-huh. kwenda kwenda akaenda na nyali enda mhm uh-huh. kango chako ni kango chako ah kamuuliza jiza kwani ulienda wapi uh-huh. oh ni aje kumsumbua mhm uh-huh. eh Nafikiria nini mbaya akazama njume pesa 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 aende awe kwenda kurudi. Mm. Nikamtumia pesa. Aje venya nilimtumia pesa. Aliniambia paka venya tajipanga ndio akuje nyumbani. Mhm. So nimeshindwa nikipika simu nikipika simu nikashiki nikipika mjana anashika. Sina usiku kuna madai mtenya anashika singina akwazi kushika. Gwani unampigia usiku ya saa ngapi? kitu kama saa ina hivi mm. saa tano lakini jana usiku endi wamenipikia simu mmm akiniambia nimtumie pesa kuja so ndio nataka nichue msimamo wewe yake mbele penyu asemeko kama mm. anakuja kama akuji kwa hivyo kila uchao ukimtumia pesa aji nimekuwa mara moja atakuja mara moja ukuja mmm akaenda ndio tena nikampea kurudi kutoka akakamata kwenda busia nimekuwa busia huko kutoka akakamega ni busia ni pesa ngapi hivi nilimtumia 400 mara kwanza kukuja ah anakuuliza kutoka akakamega ni busia ni pesa ngapi ni 800 oh, ni 800 eh yeah. na kuna gari za moja kwa moja ama lazima pitie na... eh yeah. hello eh yeah. anapitia wapi anato anashikianga makana panda makari kama madati lakini akibada direct mm kama 600 ah okay yeah. kwa hivyo wewe shida yako ni kwamba huyo mkako ana mazoea ya kuenda kwenda kwao eh 
Yeah. Na sasa hivi amekuitisha pesa arudi tena lakini na wasiwasi kwamba huenda akarudi na karudi tena kwao. Hata sasa hata ni ni ndio naenda kuona watoto tena na mtepe anaenda. Sasa toka mwezi wa 12 na umewahi kumuuliza kama inawezekana mkae na watoto pamoja? Watoto walikuwa na somo kukakameka. Mhm. Mm Mtume alikuwa anaishi kwa Randall. Mhm. Mm Oh, ndugu ndugu yangu sitaki story nyingine tena nimekuuliza tu swali umewahi kumuuliza mkae na watu oh, akasema nini nimwambia akasema watoto waende kusomea kwa ah nikashindwa sasa mmm eh uh, hiyo ndio kidu sasa ndio nimeshindwa akivenyana niambia waende kusomea kwa kwa na mnampanga mnampanga kupata watoto wengine wewe na wewe kwa sababu hao ni watoto ambao alikuja nao eh Hata mediani yambe kuna bol zao hata hiyo vitu ndio nataka nichue ama anifunika tu maji. Oh alikuambia pia kuna kuna bol eh. Eh yangu. Kwa hiyo hiyo pia ungependa kujua kama kuna mambo ama labda di story tu. Ndio ghost yote kujeka. Ghost. Ghost unajua hiyo yake ni ugonjwa kwa hivyo watu wachana na yeye ni mgonjwa. Kwa kama atajeka hata mimi nitakata siku saa hata hiyo msichana atashika simu. Eh. Yeah. Usiwe na wasiwasi ndugu yangu eh. Kwa hivyo acha tumpigie, tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana eh. Sawa sawa. Haya usikate simu tafadhali. Eh muambie Colombia na Tito kusema Elkana hata ni kio vizuri. Kwani unaitwa nani ndugu yangu? Sio umeniambia umesema hapa unaitwa Elkana. Kwa hivyo ni ni kuite Kolo. Anachua hiyo china hiyo kama hiyo sasa. Kolo. Eh na anaitwa Elisa. Elisa. Yes. Haya, shikilia hapo kidogo. Huyu ana mambo huyu. Eh? Huyu Elkana ama Kolo. Si <laughs> Elkana ni Kolo. Haya, eh. <laughs> wacha tupigie Eliza, tusikie na sebaki. Ah, Samiri na dakika 44, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, kitengo kiwa ni patanisho. Na nashangaa huyu jamaa simu yake imekatika tena. Sijui kama yuko serious ama nini endelea. Kolo. Uh, simu yake imekatika hapa. Please tena ili Thank you. Tuweze kumpigia Eliza kwa sababu lazima huyo mwingine awe hewani kabla tupigie mwingine. Hello. Eh bwana Kolo. Yes. Eh nimekwambia usikate simu. Mbona umekata simu? Aya nakatika nyao. Okay, naomba utulie hapo watu mtafute Eliza, sawa? Sawa. Aya usikate simu tafadhali eh. Kwa hivyo acha tumtafute Eliza. Ili Please enter your password. Sawa. Password incorrect. Please enter your password followed by the pound key. Goodbye. Eh. Eh, naongea na Eliza? Eh. Habari ya leo? Nzuri. Eh, sasa Eliza mimi nakupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Ah. Eh, kuna kuna jamaa umetutumia SMS hapa anasema ame umekuwa mkiongea lakini angependa kujua msimamo wako kama utarudi ama mambo yatakuwa vipi. Ya mambo gani? Huyu anaitwa Kolo, unamjua? Kolo? Eh, hey, Kolo ama Elkana. Elkana Shikoli. Simujui. Ah, lakini umetumia SMS anasema ni wewe ni mkwake. Wewe ni mkwake. Hello? 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 Mmm, nasema. Wana na nifanyaje kweli kweli? 
Fujo, Sasa una nipele kaje Baada hapo ndia mekuliza kama kichu wako ni mbaya Hacha na mekuliza kama kichu wako ni mzuri Ija sema ni mbaya, nasema kichu wako ni mzuri kweli Kwa sababu vile umekuja na fujo ndugu yangu Hata mi umenishtua Hata kabla ni manizane na ee wewe tayari umaongea Ni huyo, ni huyo He? Ni kama tunakimbiza tuna mwizi kwa, kwa soko ma Hata kabla, hata kabla tulie Weo meazo tu ni uyo, ni uyo Shika yei Kama ata yei Hata kwanga tuivyo Hata kwanga tuivyo mwakitu Wee ni umekuja na fujo ndugangu bani Hali masikia bazi, mikari kutani Na umu tulie ndugangu Mwana shikuli Yes Tulia, tulia ndugangu Wacha, 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 wacha fujo ndugangu Wee Aya, wacha ni jaribu tena Uliye mekuja mbio Uliye mbio na kuja mbio maka Hata mbio na uliza tu Aya, wacha Sasa tazijui kama Eliza atashika simu yetu Aya, wacha tulize Eliza Thank you Wa Mwane kama Eliza ataweza kushika simu yetu ili tuweze. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Ayo, ya nekana kwamba Eliza hata labda mikasirika sana na uyu jamaa Na jaribu mara nya mwisho ikiwa Please enter your password Na wenda hata labda uyu manadana ni kama tayari asha move on Sijui, I just suspect lakini wacha tusikia Na naumba Eliza naumbo shika sumetu To copy this tune, dial 11 For one shilling and fifty cents daily. Eliza. Hello. Pole sana Eliza. Pole sana simu imekatika. Alabda ni kuliza Eliza. Uyu uyu jamu na mtambua kama mewako ama mulisha achana. Ili tujue vile tunashugulika ikesi. Kwa sababu anasema Eti mnuko mmelewana Eti unarudi na kila uchao unarudi Tena kidogo unarudi nyumbani Kwa hivyo alikuwa hata kujua msumamu wako Hivyo nda metuambia na mesema Tumusaidie Ili labda umweleze msumamu wako kwa hapi 
Sasa ya mawalezi aje, mimi sina kido na ye Ya nasema, mm. e, umekuwa uki, ukienda nyumbani kila mara Na unasema una unaenda kuona watoto Na nasema, kuna wakati mm. awa watoto walikuwa paka kamega lakini Ukaamua kuwapeleka kule nyumbani Sasa nasema ni kama hiyo imemchokesha kwa sababu kila uchao anakupatia fea unaenda na unarudi unaenda na kurudi kwa hivyo imemchokesha ama kuna kuna ma... kila saa inaenda na narudi sasa yeye anajua tu niko na watoto nyumbani mm kwa hivyo wewe huo unaenda kuona watoto wako watoto wapate usaidizi mm, mm. okay kwa hivyo anafaa kuelewa kwamba ukienda unaenda kuona watoto eh eh kwa hivyo asiwe na wasiwasi ni kuenda tu kuona watoto na kurudi Eh, hey, ni kwani tu kuona atoa na kurudi. Ah. Mwambie tu metransport ya tag, mimi natoka mbali. Mm. Hey. Oh, okay. Na hii transport huwa kila mara unapoenda lazima atume. Ama inakuwa namna gani? Ama kuna wakati unatumia pesa yako? Lazima mara nyingi, si mara mbili ya tatu hivi si peke yake. Nikikuja oh. kuingiza watoto tu. Oh, kwa hivyo si ati ni kitu inafanyika kila kila wakati. Bana, sio hivyo. Ni hii tu vile ulienda ulipeleka watoto shule. Eh, hey, sasa nilikuwa mabusia huko sina transport. Oh, umekuwa mabusia au una transport? Mm. Okay, bwana Kulo. Yes. Umesikia mkako anasema hii si ati ni mazoea, ni vile tu alikuwa anapeleka watoto shule. Nasikia. Eh, hey, wasiwasi wako iko wapi ndugu yangu? Eh? Wasiwasi wako ni gani? Wasiwasi. Eh. Hey. Mimi nilikuwa na tata. Mhm. Uh -huh akuje na huku mhm mm kaya na yeye na hao siyo waenda wapere kuko atuwa kienda huku mara mara nina ni mhm ee uh, ani ya tama kwa huku mhm mm waligua na waingiza kwa shule huku mhm mm wazi ya shule siko huku kwetu mhm mm na waingiza kwa hapa tena mhm mm uh. ok eliza mhm iyo iyo mambo ya kuleta watoto wa some huku karibu ee uh, ili Isiwe kwamba kila wakati unaenda busia hii itawezekana? Haiwezekani. Haiwezekani. Na ni kwa nini? Sasa tu amalizie busia shule ndio atakuja huko baadaye. Okay, wasome tu huko busia ndio labda baadaye watakuja huko. Wakifunga wananitembelea. Wakifunga na kutembelea. Mm. Na, na ili ili bwana uh, Kolo aweze kuelewa, labda ni kwa nini utaki wasome hapa karibu? ama wasome hapo kakamega mahali umeolewa na huu jamaa kuna sababu ilinafanya hiyo kuna sababu ee eh, jua watoto wakona baba yao ya nende wanafaa wa saidi ooo oh, watoto wakona baba yao huyo nende wanafaa kwa saidi ya mbali na mahali ambapo umeenda ah, kuolewa ee eh, ndia mtaka wapeleke shuri ooo oh, <laughs> na, na baba nende wanawalipia uwe baba yao nende wanawalipia karo huko busia eh Mm. Ah, okay, hiyo inaeleweka. Eh, bwana Kolo. Mm. Umesikia vile eh, Liza anaeleza? Umesikia? Eh, anasema hawa ah, watoto wako na baba yao. Na baba yao anawashughulikia mm. mambo ya ya karo, eh? Na baba Sikiyo yao Unaona? Mm. Unaona mara yenye tulikutana wewe mchana? Mhm. Mm Yoko baya aliniambia? Mhm. Mm Aelewani wangu na papa wadodo. Mm. Mimi nikamwambia kama elewani nao, hata alimwambia nisitaje hata kina papa watoto, mm. ni kiwe tu yeye ndio akona watoto. Mm. So, mimi nikamwambia hakuna shida, mimi niko na kwa wangu. Okay. Bwana bwana Kolo. Yes. I know where you're heading to. Ikiwa ni kweli au kuwa naelewana, labda wameamua kuelewana kwa sababu ya mambo ya watoto. Na sasa hivi anakueleza hivi yeye ataki hawa watoto wakae mahali ameolewa kwa sababu hawa watoto wana baba yao na baba yao ameamua kuwasomesha kule Busia. Kama kama alikwambia huo wakati kwamba hako anaelewana labda mambo yamebadilika. Eh dada ndio maana. Eh. Ndio maana hata mimi ndio nataka nikiwe juu nikimpikia simu. Mhm. Kae nikijua sasa hako na bwana hapo ni wachana yeye. Ajasema ajasema hako na bwana. Amesema watoto wako na baba yao. Ajasema hako na bwana. Nikakataa na usiku mbona shikangi simu yangu. Mchana anashika. 
kwani unataka si usiku watu wanalala ndugu yangu unataka mtu ashike usiku hata saa nane saa tisa usiku jamani hata niulize wako pepe umekula nini ndio niamini we bwana elikana ama kolo yes ndio yeah. kuna swali mkako alikuuliza mara ya kwanza mimi sitaki kuuliza swali tena nimesikia hiyo swali yenye aliuliza haya hebu eliza unataka nini 1 2 3 yani zai kwa hapa kwa line mwambie unataka hii na hii na hii ili tumalize hii kesi yako ndugu yangu muulize eliza eliza hello sam Mambo. Ah? Mambo. So. Mimi ni koloni, nilikuwa nakupeleka radio jambo ikiwa msimamo wako. Pia uko ubaya na sio uko ubaya lakini ninakupeleka radio. Sasa unijua je mtu? Wewe unalilia watoto tu. Wewe mwenyewe ni jua kali kiwati sameza watoto. Sinafanya wasugulikia yenye shuru. Wewe kwa uko tuna kazi kama ni jamani. Aza kukuwa na kazi ndio kusomesha hata kama nataka nikuwe na kazi kazi. Hapo nayo unakosa. Nimekosa aje. Kama transport tu pesa yake. Nilikwambia nitumie 500 nikukuje au taki. Sasa hiyo unaniambia unanyanya rege jambo ati watoto wasome. Wale saingia je shule watasoma aje watoto. Leo mwanyo una kazi. Eh. Wewe kuponza kazi sio shida. Kuponza kazi sio kumaanisha siwezi kuwa na mapato. Sasa unaniambia unasema Mimi ben uliniambia unakuja leo nimenipitia simu siku naniambia unakuja. Sasa unamaanisha ukuja hata. Sasa nikuje na mungu nikitembea kwa kama. Unajua kwa. Nitembea na mungu nikikuja. Hata ndio kuachia nani. Ni nje hawezi tuuma. Sasa siku hizi ndio utaweza na. Asa Eh. Ndio nataka nikiwe. Eh? Wewe unaamuaje? Una Mimi nimeamua, nilikuwa naamua kuja tuishi nawe. Lakini nimeanza tena watoto wana unapaki nao kuja. Sasa. Eh. Eh. Nakusikia? Ndio umefanya nimeni hapo kwa mtandao. Okay, unajua Eh, nani eh, mama Eliza mm. mimi nakuelewa sana kwa sababu unasema huyu ndugu ana kazi si ndio ana kazi na ndio maana hata umeweka watoto wa juna na mtoto wa 1 wataingia je shule na mimi sina kazi pia ni kazi yangu na kubangaisha tu mm. hmm? kwa hivyo hakuna vile unaweza anaweza unaweza lea watoto hapa afadhali walelewe kule nyumbani kule busia eh Eh. Na jaribu kuelewa. Okay. Na jambo lingine tena. Umekubali huyu jamaa kama ama huyu jamaa amekuoa rasmi kama mume wako ama mlikuwa mnaishi tu? Yeye yeah, alikuwa tu boyfriend tu, sijaishi. Oh, ni boyfriend tu. Eh. Yeah. Lakini vile anazungumza anataka muishi kama bibi na bwana. Eh. Yeah. Na huko tayari kwa hiyo? Ni sasa tukala nitugulikia watoto kwanza siko tayari kwa sasa hivi. Mm. Sasa nitugulikia watoto kwanza ingie shule. Ushughulikie watoto kwanza shule mambo ya shule. Eh. Okay. Mm. Bwana Kolo. Yes. Kuna mambo mengine ulikuwa unataka kuelewa tena. Ni mambo ya mimba tena. Je, eliza ni kwamba uko na mimba yake ama hiyo ilikuwa tu ni mambo ya kibinafsi? Ndio yeah, anaongea tu. Yeye yeah, anaongea tu. Hakuna kitu kama hiyo, eh? Mm. Okay. Kolo umesikia? Ya yeah, nimesikia. Eh, yeah, au ni mambo yote ulikuwa unatakujua na nafikiri kwamba tayari umejua sasa, si ndio? Eh, sasa maji yamefunguka. Maji. Maji yamefunguka na mna gani? Bwana Kolo kai mpole, acha wasiwasi yake. Eh, bwana Kolo. Eh. Yeah. Una wasiwasi ya nini duka yangu bwana? Kwa mwanaume kamili bwana. Unatoka pande gani hapo Kakamega? Natoka Kaeka. Kaeka. Yeah. Uko gani hapo? Hapo mkumu hapo. Eh. Sasa wanaume kutoka huko wa kwangi wa ogaoga kama wewe. Mbona unaogopa ogopa hivi na huko na mke ambaye tayari amekupenda na pia anajua mipangilio ya kimaisha, hajakuletea mzigo, amesema hii mzigo utuweke kando, mimi nianze na wewe kama boyfriend ndio muone kama mnaweza waana. Wewe tayari umeanza waziwazi hata simu ya saa mbili usiku unalalamika tiashiki simu yangu usiku. Waziwazi ni nini bwana Elkana? 
Ana kitu bani kuna pende wa mtana wa nani yoko bani ndiyo mana na mfatili ya Hata kama uma mpenda lakini ipeleka mambo pole pole Eh? Ani natamani ingi tu watu wiki nisikia kwa sauti ya karafu nisi na hata sini Uskia wa Uskia wa Uskia wa Uskia wa Hey, Eliza. Eliza. Yeah. Huyu anasema wakati mwingine hata ushiki simu yake usiku. Hiyo sasa inakuwa aje? Inakuwa namna gani? Muulize kwa sababu ninampigia simu saa ngapi? Mhm. Akakataa kushika. Mhm. Mhm. Hiyo chakataa wewe ndio unakataanga kushika. Sana ndio amenipigia tu simu saa tano usiku peke yake. Mhm. Eh, ukiniambia nitume pesa. Sasa sasa sijui kakuaje. Haya, mimi ningependa kumalizia hii patanisho. Kwa hivyo kile ambacho ulikuwa nataka kujua bwana Kolo tayari umesikia, si ndio? Yeah. Kwa hivyo uamuzi takuwa ni wewe mkae chini, muongee, mmalize hayo mengine ambayo yamebaki, sawa? Yeah. Haya, ambia ambia niliza maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Hello. Hello. Wewe tu mazee kaka chini tu. Nikuje huko kwa kamera tu yeye chini tu. Sio kuje huko ni kombanisha. Bwana kukombanisha wewe mtoto. Naye kombanisha. Ha? Mimi naona ni kwamba hata sasa hivi nimekupikia nimepiki tu maredio jambo mimi sikaza na sio hata maneno yatakuwa itawaka. Ah, unatuma transport yamu. Eni wali likuwa nakuambia. Hmm. Hello. Imi ni nakuambia, mimi. Imi nakuambia hivi. Imi ni nakuchukua kama yangu. Na ni mekuleta hali kwa nyumba angu unaitua. Ningekuwa ni kuna niya njina mbaa na wewe. Inge kuleta kwa angu nito kupeleka mahali kumbini. So mimi pata na kupenda. Ndiwa mbaa na kupatibia hivi. Okay. Aya, Eliza manena mwisho, ambia mbwana Kolo, manena mwisho tufadhali? Na mwisho tina zema, ntumia transport, tutangaleja na tikuwa wawili kwa nyumba. Ok, atume transport, eh? Tazangati transport. Iyo mpigia tufadhali umambie, iyo mambo ya pesa ngapi? Ok. Mwana mle, ya nanini mauni yangu, wewe utatua yako baada ya satatu, kwa wame naona temi naenda. Uyu ni jamaa ambaye, ana uwezo, ajiwezi, na amepata kinyi mama. Atika umri, siyo mbali sana. Labu uyu mama, hame mshina na miaka miwili, lakini, na mwita, amepata jimama kwa sababu, uyu ni mama mbae akili yake, hiko mbele kuliko uyu jamaa. Ya hana memwashinda, hame mshinda kwa ki, hame mkalia Literally Ukisikia na mila meanza kula na mika hapo yuja Lakini usikuji kuni tete Kuni bombanisha Usikuji kuni Mwana dada yuko in charge ya program yake Ana watoto, anajua vila na wapanga na mambo kamayo Uja mana kana program yote Ye yuko tu Ye nalia tu mambo ati huko nipigia simu usiku At that age nane na lalamika kupigia simu usiku Miaka talathini kwa dadea unalalamika tu kupigua simu hata nataka tu kusikia sa Kusikia eko sa uti usiku jamani Kolo is in love bana In love na mna gani Hame penda uma na dada Atafute rika yake Atafute rika yake Kama kanataka kwa mamba in love Uni mamba bae na time na hizo vitu za You didn't call me a time Wana time na hizo vitu Umasikia kwa hana muambia Hana muambia tulia tuliza boli bana Hini utoto Mwana mchua, wei mchua kuliko Lakini yoni mwani angu msikizaji Weza kutuwa mwani angu mba